ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా నగర మేయర్ ఆకుల సుజాత శ్రీశైలం గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే మేడం మరొక్కసారి మీకు నగర ప్రజల తరఫున అండ్ విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకుల తరఫున ఊర పండుగ శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా ఈసారి భారీ స్థాయిలో ప్రజలందరూ చాలా మంది పాల్గొనడం జరిగింది కదా ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మరియు మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఈరోజు ఊర పండగ జరుపుకుంటున్నాం మా నగర ప్రజలందరికీ ఊర పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఈసారి పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న మా నగర ప్రజలు అంటే చాలా సంతోషంగా చిన్న పిల్లలతో సహా పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు అందరు కూడా పాల్గొని మరి ఊర పండగని ఎంతో బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటున్నారు అదేవిధంగా ఎప్పుడు కూడా జరుపుకోవాలని నేను నగర ప్రజలను కోరడం జరుగుతుంది వారికి ప్రత్యేకంగా కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మేడం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ ఊర పండుగలో భాగంగా అంటే ఖిల్లా నుంచి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం పులాంగ్ బ్రిడ్జ్ వరకు వచ్చేసాము ఇక్కడ వరకు నడుచుకుంటూ వస్తా ఉన్నారు కదా చాలామంది మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు కదా ఎట్లా చాలా సంతోషం అంటే మహిళలు ఎక్కడ చూసినా నాకు ఈరోజు మహిళలే దర్శనం ఇస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా తెలిసి వచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మనం బతుకమ్మ పండుగలు ఎంత ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నాము మరి ఈ ఊర పండుగలు కూడా అలాగే జరుపుకుందామని చెప్పి మహిళలు ఇంట్లో ఉండకుండా ఇంట్లో పనులు చేసుకోకుండా మరి బయటకు వచ్చి దేవుళ్ళ కోసం పొద్దున్న నుంచి అంటే పొద్దున సెవెన్ థర్టీ నుంచి ఎదురు చూస్తూ మరి ఊరేగింపు వస్తుందని చెప్పేసి దేవుళ్ళని చూడాలని ఉత్సాహంతో వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్ల సైడ్లకు నేను చూస్తున్నాను చాలా పెద్ద ఎత్తున మహిళలు జెంట్స్ చాలా ఉన్నారు చిన్నపిల్లలు కూడా పాల్గొంటున్నారు ఇదే విధంగా ఎప్పుడు ఉండాలని నేను ఆ దేవులు దేవతలు కూడా మనకు ఆశీస్సులు ఇస్తారు చాలా సంతోషం ఉంది ఈరోజు నాకు ఈ విధంగా మీతో చాలా మంది పిల్లలు ముఖ్యంగా యూత్ లోని కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కూడా సెల్ఫీలు దిగుతా ఉన్నారు చాలా ఆనందం ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం కంపల్సరీ దిగాల్సిందే సెల్ఫీలు అంటే ఈ రోజుల్లో అందరికి ఇష్టమే కాబట్టి చాలా పిల్లలు అంటే చాలా మంది పిల్లలు మేడం వచ్చిందని చెప్పేసి సెల్ఫీలు దిగుతా అంటే నేను కాదనా లేని ఎవరిని అంటే నేను ప్రేమగా అత్తుకుంటాను ఎవరు కలిసినా నాకు ప్రేమ భావనతో చూడాలని ఉంటుంది కాబట్టి నా ప్రజలందరూ అంటే నాకు సహకరి నాకు సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరి మధ్య నేను ప్రజల మధ్యనే ఉంటాను ప్రజల మేయర్నే కాబట్టి నేను ప్రజల సేవనే చేస్తాను ఈరోజు ఉత్సవాల్లో భాగంగా అంటే గత ఏడుగా ఏ ఏడాది కన్నా ఈ సంవత్సరము పోతరాజులు కూడా చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తా ఉన్నారు పోతరాజులు కూడా అధిక సంఖ్యలో ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది కదా చాలా ఆనందం ఉంది అంటే పోతరాజులు ఆడడము అంటే వాళ్ళు చిందులేస్తూ మరి ఆ ఖిల్లా ప్రాంతం నుంచి చిందులేస్తూ వాళ్ళు కూడా ఎంతో అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక మనం చూస్తున్నాం కళాకారులను చూస్తున్నాం అదేవిధంగా పోతరాజులు ఈరోజు ఆ దేవతలకు ఇష్టం కాబట్టి పోతరాజులు కూడా వాళ్ళు ఎంతో ఉత్సాహంగా పండుగలు పాల్గొంటున్నారు వారికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఓకే మేడం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ నగరానికి సంబంధించి అంటే బండారు పోసిన దగ్గర నుంచి ప్రస్తుతం ఈరోజు ఊర పండుగ వరకు మీరు ప్రతి ఒక్కటి పర్యవేక్షించడం జరిగింది కదా మరి ఏర్పాట్లకు సంబంధించి మీ అభిప్రాయం అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అంటే ముందు పండగకి ముందు అంటే ఏర్పాట్లు నగర పాలక నుంచే మనం చేయాలి కాబట్టి మరి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము అంటే రోడ్లో ఉన్న గుంతలు కానివ్వండి దాంట్లో డస్ట్ నింపించడం అంటే మన అధికారులను తీసుకొని నేను వెళ్ళడం జరిగింది మన అంటే నేను రోజు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి విజిట్ చేస్తున్నాను మరి ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది కావద్దు అంటే దేవుళ్ళు వచ్చే రూట్ ఇదే కాబట్టి ఖిల్లా ప్రాంతం నుంచి లాస్ట్ వినాయక్ నగర్ ఆర్యన్ నగర్ వరకు దేవుళ్ళని తీసుకొస్తుంటాము దేవుళ్ళు ఎక్కడెక్కడ పెడుతున్నారని మనం పెట్టుకుంటూ పెట్టుకుంటా అక్కడ ఎక్క పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి మరి అవన్నీ మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి కార్పొరేషన్ నుంచి అన్ని విధాల సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే మేడం అదేవిధంగా నిన్న అంటే మీరు అదేవిధంగా బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు ఎమ్మెల్యే గారు ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళారు అంటే ఏదైతే ఇంతకుముందు విగ్రహాలు తయారు చేస్తారో అక్కడికి కూడా వెళ్ళి దర్శించారు కదా మరి అక్కడ నుంచి నిన్న రాత్రి తీసుకొచ్చి పెట్టడం మళ్ళీ ఊరేగింపుతో ఇక్కడికి తీసుకురావడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అశోక వీధిలో కొత్త చెట్లను తెచ్చి మరి దేవతలను తయారు చేయడము అంటే నేను ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను త్రీ ఇయర్స్ వెళ్ళి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక నేను మేయర్ అయ్యాక నేను నాలుగోసారి ఇది అంటే దేవతలను చేసేది అక్కడే అంటే అశోక వీధిలోనే దేవతలను చేస్తారు కొత్త కట్టెతో చేస్తారు అక్కడ చేసే దేవుళ్ళని మేము ఫస్ట్ అంటే మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్న గారు నేను నిన్న పోయి దేవుళ్ళని కూడా చూసి అక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టి రావడం జరిగింది మరి అక్కడి నుంచి కిల్లా ప్రాంతానికి కూడా మన ఎంపీ గారు కవిత అక్క గారు మరి గణేష్ అన్న గారు నేను కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఎక్కడెక్కడ దేవుళ్ళు పెడతానని అన్నీ చూసుకుంటూ పరిశీలించుకుంటూ వచ్చాము మరి అన్ని రోడ్లలో కానీ అందరు కూడా సంతోషపడుతున్నారు ఎప్పుడు లేని విధంగా అంటే ప్రజలు ఈ ఊర పండుగలో
వస్తున్నాను దేవ దేవుల ముంగట ఇప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా నేను ఉంటానని తెలియజేస్తాను మేడం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ నగరానికి స్పెషాలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఊర పండుగ ఏదైతే ఉందో అంటే హైదరాబాద్లో బోనాలు స్పెషల్ అయితే మన నిజామాబాద్కి ఇప్పుడు ఈ ఊర పండుగ అంతా స్పెషల్ కదా ఊర పండుగను చూడడానికి ఇప్పుడే మేము మాట్లాడించాం చాలామంది అంటే వేరే వేరే నుంచి అదేవిధంగా వేరే జిల్లాల నుంచి అదేవిధంగా బాన్స్వాడ అక్కడక్కడ రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి వస్తూ ఉన్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం అంటే ఊర పండుగ అనేది బోనాల పండుగ అన్ని ఊర్లలో చేస్తారు అన్ని జిల్లాలో చేస్తారు ఊర పండుగ అనేది మన నిజామాబాద్ నగరంలో పెద్ద ఎత్తునే చేస్తారు నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే ఈ ఊర పండుగని అంటే దేవతలకు పూజించుకోవాలి అంటే అప్పుడు మనకు కక్కుడు బయలు అది ఏదో అంటూ ఉండి పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అంటే ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా ఉండాలంటే మనం దేవతలు గ్రామ దేవతలకి దేవతలకి పూజ చేయాలి మరియు ఇది ఊరే పండుగ రోజే చేయాలి మరి అందరు కూడా పాల్గొనాలని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు పూర్వీకులు చెప్పినట్టే మనం అదే సాంప్రదాయాన్ని పాటించుకుంటూ వస్తున్నాము మరి ఆ పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ మాటనే మనం సర్ది మూటగా తీసుకొని ఈరోజు పండుగలో పాల్గొంటున్నాము వాళ్ళ మాటను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకుండా ఇట్లాగే గడుపుతూ ఉండమని తెలియజేస్తాం ఓకే మేడం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఊర పండుగకు సంబంధించి ఒకవైపు నగరంలో అంటే కొన్ని ప్లేసెస్లలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా అలాంటి ఏరియాల్లోంచి ఈ ర్యాలీలు వెళ్తూ ఉంటే మరి ముందస్తు చర్యలు ఏం చేపట్టడం జరిగింది అంటే అండర్ గ్రౌండ్ పనులు సాగుతున్నాయి నిజామాబాద్లో కొన్ని చోట్ల అంటే దేవుళ్ళు వచ్చే రూట్లలో కొన్ని చోట్లనే ఉంది కాబట్టి కొంచెం అంటే ఇబ్బంది లేకుండా మేము సెక్రటరీని కూడా అంటే మా పోలీసు వాళ్ళని బందోబస్తు కూడా పెట్టించాము ఎవరికి ఎక్కడ ప్రాబ్లం కావద్దు అంటే నా ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడవద్దు అంటే దేవుళ్ళని మనం ఎప్పుడు ఇంకా వినాయక చదువు తప్పుడు వినాయకులను చేస్తాం ఇక్కడ నుంచే జెండాని జెండా జెండాని ఇక్కడి నుంచే తెస్తాం ఇదే రూట్లో మరి ఈ పెద్ద పండుగ ఊర పండుగ దేవతలను కూడా ఇక్కడి నుంచే తెస్తాం కానీ నా ప్రజలు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడవద్దు అని అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నగరంలో ఓకే మేడం అదేవిధంగా ఈ రోజు అంటే పోలీసు వారు కూడా చాలా మంది అంటే ఎలాంటి కొట్లాటలు ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా చాలా చక్కగా విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇంత చిన్న కొట్లాటలు కూడా కనిపించట్లేదు కదా మీ అభిప్రాయం పోలీసు బందోబస్తు అంటే పోలీసు వాళ్ళు కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది కావద్దు ట్రాఫిక్ జామ్ కావద్దు మరి ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడవద్దు ఎక్కడ కూడా గొడవలు కావద్దు కొన్ని అంటే నేను చిన్నతనంలో చూసేదాన్ని ఈ పండుగలు వచ్చినాయంటే గొడవలు అయ్యేటి చిన్న చిన్న మేము కూడా నిలుచోవడానికి భయపడే వాళ్ళము ఇప్పుడు అలాంటి భయాలు ఏం లేకుండా ప్రజలందరూ పండుగలు పాల్గొంటున్నారు పోలీసు బందోబస్తు మనం పెట్టాము చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే మేడం అదేవిధంగా ఏదైతే నగరంలో ఊర పండుగ ఇంత ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు కదా వేరే ఇప్పటిదాకా మేము కూడా మాట్లాడించాం కొంతమందిని సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయని అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏదైనా ఇబ్బందులు అనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఊర పండుగలో అంటే చాలామంది ఎవరు ఒక్క చిన్న కంప్లైంట్ కూడా చేయలేదు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం అంటే నా నగర ప్రజలు ఏ క్లం కంప్లైంట్స్ ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే కంప్లైంట్స్ ఇవ్వకుండానే నేను పరిరక్షిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక ఐదు ఆరు రోజుల నుంచి నేను అంటే నా మన దేవతలు ఎక్కడి నుంచి అయితే కిల్లా ప్రాంతం నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అక్కడి నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రజలు అంటే సంతో ప్రజల సంతోషమైన సంతోషంగా నేను భావిస్తున్నాను మరి ఎప్పుడు కూడా ఎవరి ఇబ్బంది కావద్దు అంటే నేను చూశాను రోడ్లు ఎక్కడన్నా బాగాలేవా మరి ఆ చెత్త విని ఎక్కడన్నా వేస్తున్నారా శాంతేషన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడన్నా ఉంది అంటే నా కార్పొరేషన్కి వచ్చేసి నా అధికారులు అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా నేను ఊరుకోనని చెప్పాను వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా పనిచేశారు వారందరికీ కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మన గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు మనకి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చారు అవన్నీ ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు అంటే గుర్తు పెట్టుకొని ఈరోజు జనాలని మనం ఎక్కడ చూసినా అంటే కుప్పలు కుప్పలుగా జనాలు వచ్చి మరి పండుగలో పాల్గొంటున్నారు నేను ఇప్పుడు ప్రతి ఈ చోట చూసిన జనాలే ఆ చోట చూసిన జనాలే నా ముందున్న జనాలే అంటే జనాలతో మనం మంచి పేరు అంటే మంచిగా ఉంటుంది అలా అందరు సంతోషం మనం సంతోషంగా భావిస్తున్నారు ఓకే మేడం అదేవిధంగా ఇప్పుడు నగర ప్రజలకు కూడా ఊర పండుగలో భాగంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వాటర్ ట్యాంక్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఉన్నారు కదా వాటర్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మేము చూసుకున్నాము ఎందుకంటే వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు దేవుడు ఇచ్చిన మంచి వర్షాలు వస్తున్నాయి అంటే మనం చూడండి ఇప్పుడు మనకు వర్షాలు చూడండి ఎంత బ్రహ్మాండంగా పడుతున్నాయి వర్షాలు ఉంటేనే ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు మరి వాటర్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మరి మనం ట్యాంకర్ల ద్వారా కూడా నీళ్ళు పంపించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి అడుగుతున్నాను నేను నడుచుకుంటూ కూడా మరి ఊరాగింపులు పాల్గొంటూ మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయి అమ్మ చెప్పండి నా దృష్టికి తీసుకురండి ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా నేను ఉన్నాను అనుకుంటూ వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళ
సంతోషం మా బిడ్డ అయ్యాల మేయర్ అయి తిరుగుతుందన్న నా చిన్నమ్మలు కానీ పెద్దమ్మలు కానీ అందరు నా కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం ఈరోజు నన్ను చూసుకుని ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు అయినా వాళ్ళ సంతోషం నాకు సంతోషంగా ఉంది మరి అదేవిధంగా మా అత్తగారు కూడా ఇక్కడే కాబట్టి వినాయక్ నగర్లోనే కాబట్టి అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడే అత్తగారు ఇక్కడే అన్ని నా పాపర్ మొత్తం ఇక్కడే కాబట్టి నాకు చాలా ఆనందం అంటే అందరు కూడా ప్రజలు కూడా నా అంటే నేను చిన్నతనం నుంచి నన్న కొంతమంది ఆడిపించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎంత మా మేయర్ అమ్మని మేము ఆడిపించినామన్నప్పుడు నాకు ఎంతో సంతోషం వేస్తుంది చాలా ఆనందంగా ఉంది అంద అందరికి మరి నేను అందరు కూడా నా నగర ప్రజలందరికి మరోసారి ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుకుంటున్నాను మేడం అదేవిధంగా అంటే మీరు చిన్నప్పుడు కూడా అంటే ఇంతకుముందు కూడా ఈ ఊర పండుగల భాగంగా పాల్గొని చాలా నేను అదే గుర్తు చేస్తున్నాను మా కార్పొరేటర్ ఇప్పుడే అంటున్నాను చిన్నప్పుడు నేను ఊర పండుగలలో ప్రతి పండుగలో అంటే ఊర పండుగనే కాదు గణపతి పండుగ వచ్చిన జెండా పండుగ వచ్చిన కానీ జెండా రోజు కూడా నేను ప్రతి పండగలో ఆ పాటి గల్లీలో నిల్చోని చిన్నప్పుడు అంటే ఆర్య సమాజంలో చదువుకొని ఆర్య సమాజంలో అక్కడ కూడా గల్లీ వాళ్ళందరూ నన్ను గుర్తుపెట్టి ఇప్పుడు అంటున్నారు మేడం నువ్వు అమ్మ నమస్తే మేడం మీరు మేయర్ మేయర్ అయ్యి కూడా ఇంత కష్టపడుతూ నగరాన్ని అభివృద్ధి కోసం ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం ఇస్తుంది అంటే ఆ ఆనందం నాకు ఉత్సాహం ఇస్తుంది అంటే నా ప్రజలకు ఇంకా నేను ఇంకా ఎన్నో సేవలు చేయాలి అంటే నేను సేవలు చేసే మనిషిని కాబట్టి ప్రజల మధ్యనే నేను ఉండి వాళ్ళకి సేవలు అందిస్తానని కూడా తెలియజేస్తున్నాను మేడం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఊర పండుగల భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు అంటే గావ పట్టడం కానివ్వండి కోళ్ళు దగ్గర వేయడం కానివ్వండి అదేవిధంగా సరి తగ్గించుకోవాలని చాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా చాలామంది పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వచ్చి పలకరిస్తూ ఉన్నారు ఊర పండుగ ఇంత ఘనంగా సక్సెస్ఫుల్గా సాగుతూ ఉంది ఎట్లా అంటే చిన్న పిల్లలు కూడా ఎంత ఆనందపడుతున్నారు మన మన తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత నేను చూస్తున్నాను బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎందుకంటే బతుకమ్మ పండుగలో కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు మరి ఈరోజు ఊర పండుగలో కూడా చూడండి ఎక్కడ చూసిన జనాలు 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 జనాల మధ్యన నేను ఒక పాదయాత్ర చేస్తూ వెళ్తుంటే నాకు ఎంత ఆనందం అంటే నా అక్క చెల్లెల మధ్య నా అన్న తమ్ముళ్ళ మధ్య నా పిల్లల మధ్య నా బిడ్డల మధ్య నేను నడుచుకుంటూ మరి వారికి సమస్యలు తెలుసుకుంటూ మరి అదే అది తెలుసుకుంటూ నేను వెళ్తున్నాను అదేవిధంగా మరి ఈరోజు అంటే వాళ్ళకు ఆశీస్సులు ఇవ్వాలి తల్లి దేవుళ్ళు ఆశీస్సులు ఇవ్వాలి మంచి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఉండాలి పసుపు గుంకలతో ఉండాలి మరి మంచి వర్షాలు వచ్చి మంచి పంటలు పండితే వాళ్ళు కూడా సంతోషిస్తారు నేను కూడా సంతోషిస్తాను మరి నా నగర ప్రజల నా నగర ప్రజల తరఫున నేను వారందరికీ ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుకుంటున్నాను ఇంత పెద్ద ఎత్తున పొద్దున నుంచి వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయని ఎదురు చూస్తూ మరి కోళ్ళను ఎగిరేయడము కొబ్బరికాయలు కొట్టడం ఎదిరించి మరి సరి కోసం అందరు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు సరి అంటే మన ఇండ్ల పైన వేసుకోవచ్చు పొలాలలో వేసుకోవచ్చు పొలాలలో వేస్తే పంటలు బాగుంటాయి మరి పాడి పశువులు బాగుండాలని ఆ సరిని తీసుకెళ్ళి మనము పాడి పశువులకు వేస్తాము మరి అందరు బాగుంటేనే మనం కూడా మనం బాగుంటే వాళ్ళు బాగుంటారు వాళ్ళు బాగుంటే మనం బాగుంటారు అనే భావనతో ఈరోజు పండుగల పెద్ద ఎత్తున ఊరేగింపులో పాల్గొంటున్న అందరికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మేడం అదేవిధంగా మీరు నగర మేయర్గా గత సంవత్సరం కూడా ఆల్రెడీ ఊర పండుగలో పాల్గొన్నారు మరి గత సంవత్సరము ఎలాంటివి ఎలాంటివి మొక్కుకున్నారు అదేవిధంగా మొక్కుకున్నవి ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయినాయా గత సంవత్సరం ఎలాంటి మొక్కులు మొక్కుకున్నారు ఈ సంవత్సరం అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను చూశాను మీరు ఖాళీ నడకతో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నడుచుకుంటూ ఊర పండుగలో పాల్గొన్నారు కదా మరి గత సంవత్సరం ఏం మొక్కుకున్నారు గత సంవత్సరం మొక్కుకునేది నా నగర ప్రజలు మంచిగా ఉండాలని ఇప్పుడు మొక్కుకున్నది కూడా నా ప్రజలు మంచిగా ఉండాలి మన అందరం బాగుండాలి అందరం ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి మంచి వర్షాలు రావాలి నేను మొక్కుకునేది ఎప్పుడు అదే నాకు సపరేట్గా మొక్కుకున్నది ఎప్పుడు లేదు అంటే నేను మేయర్ కావాలి నేను కార్పొరేట్ కావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులతో నేను ఈరోజు అయ్యాను నా ప్రజల ప్రజల మధ్యనే ఉండి నేను సేవ చేయదలుచుకున్నాను కాబట్టి ఆ దేవుడు ఆశీస్సులు కూడా మన అందరికీ ఉండాలి నాకు ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు
ప్రస్తుతం మనము ఏదైతే ఐదు చేతుల పోచమ్మ టెంపుల్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఖిల్లా రామాలయం నుంచి ఏదైతే ప్రారంభించబడిన ఉత్సవ విగ్రహ మూర్తులు అనేటివి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు ఐదు చేతుల పోచమ్మ దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఒకసారి మేయర్ గారు ఉన్నారు మేయర్ గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఐదు చేతుల పోచమ్మ టెంపుల్కి విగ్రహాలు రావడం జరిగింది కదా అంటే ఖిల్లా ప్రాంతం నుంచి పొద్దున్న నుంచి దేవతలను పెట్టుకుంటూ పెట్టుకుంటూ అక్కడ ఎక్కడైతే దేవతలను పెడతారో అక్కడ గద్దెల పైన పెట్టుకుంటూ దేవతలని వస్తున్నాము మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు వినాయక నగర్లో ఉన్న ఈ ఐదు చేతుల పోచమ్మ దగ్గరికి అంటే పదిహేనవ డివిజన్లో ఐదు చేతుల పోచమ్మ దగ్గరికి రావడం జరిగింది అంటే బ్రహ్మాండంగా ప్రజలు ఎంతో సంతోషంతో ఆ తల్లిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని పెట్టడం జరుగుతుంది కదా మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా ఆనందం అంటే అంతా నా యాభై డివిజన్లు నయ్యే కానీ ఇప్పుడు నా డివిజన్లకు చివరికి రావడం అనేది ఇంకా ఆనందంగా ఉంది అంటే ఐదు చేతుల పోచమ్మ తల్లి నా డివిజన్లో ఉండడం అనేది నా అదృష్టంగా నేను భావించుకుంటున్నాను ఆ దేవి ఆశీస్సులు మన అందరికీ ఉండాలి నగర ప్రజలందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అదే విధంగా ఈసారి ఊర పండుగ సంబరాలంటే ఎలాంటి నిర్విఘ్నాలు లేకుండా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడి నడిచింది కదా అందరికీ మీరు ఏం చెప్పాలంటే అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే సక్సెస్ సక్సెస్ చేసుకున్నాం మనం ఈ ఊర పండుగను ఎంతో బ్రహ్మాండంగా పొద్దున్న నుంచి ఆనంద ఉత్సవాలతో అంటే ఒక పండుగ వాతావరణం వేర్పడ్డది ఈరోజు ఎందుకంటే నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఖిల్లా ప్రాంతం నుంచి పండుగ వాతావరణంలో ఎంతో పిల్లలు పెద్దలు చిన్నలు అందరు కూడా ఎంతో ఆనంద ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నారు వారందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోండి ముఖ్యంగా మా విశ్వ డిజిటల్ వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి పొద్దున్న నుంచి నాతో ఉండి నగర ప్రజల తరఫున విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకుల తరఫున మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఊర పండుగ సందర్భంగా మీరు మరిన్ని ఊర పండుగలు ఇలాగే జరి జరిపించాలని అదేవిధంగా ప్రజలందరూ ఈరోజు అందరూ చెప్పారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని వారందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను రైట్ సో వ్యూ చూసారు కదా మొత్తానికి ఇక్కడ పోచమ్మ గుడి ఐదు చేతుల పోచమ్మ గుడి దగ్గర ఒక విగ్రహం అనేది రావడం జరిగింది మనం నెక్స్ట్ అక్కడ మహాలక్ష్మి టెంపుల్కి వెళ్దాం అక్కడ కూడా ఎలా ఎలా జరుగుతూ ఉందో అది కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్న